Bueno, buenas tardes, este, gracias a ustedes por haber venido y a el señor Tino Villanueva por haber elegido nuevamente nuestra sala del Centro de Arte Moderno para presentar su último libro, Así habló Penélope. Eh, Rafael Cabañas, que es además su traductor y un especialista en la obra de Tino Villanueva, va a ser el que nos hará la introducción y luego habrá una lectura bilingüe ¿no? de algunos de los poemas. Eh, Luego de esto tendremos un segundo acto con poesía mexicana que lo anunciaré, lo presentamos eh, cuando hacemos el recambio y después compartiremos un vino y, y, bueno, y podrán charlar y, y compartir experiencias entre todos. Así que muchísimas gracias por estar aquí y espero disfruten de la noche. Muchas gracias. Bueno, quiero dar las gracias a Centro de Arte Moderno por habernos permitido venir a presentar la obra de Trino Villanueva. Eh, para mí es un placer estar aquí y ya presentó aquí eh, el centro la traducción de Symphony de Movie Giants, escena de la película gigante, eh, que ganó el American Book Award of Poetry en el 93. Y bueno, um, ve cuando yo soy el traductor. Y tengo que decir que, bueno, para mí es un placer eh, presentar la nueva mmm, obra, o el nuevo poemario de Tino Villanueva. Se publicó hace muy pocos meses en los Estados Unidos, eh, en, la, en la versión que tenemos aquí, Soul Spock Penélope, y rápidamente eh, el Instituto Franklin, ubicado en la Universidad de Alcalá de Henares, pues, eh, captó a una buena traductora, eh, creo que ha hecho doctorado en la Universidad de Salamanca, por lo que he visto, y por la cuenta que me trae, creo que hay que decir los nombres de los traductores, y ella se llama Nuria Brufao, mmm, el copyright es de hace muy poco, salió prácticamente el libro hace un mes, eh, y mmm, voy a hablar un poco de Tino Villanueva para aquellos que no lo conocen. Él es uno de los poetas chicano-americanos, Mexican-American, chico-americano, no, pero se nos podría meter en el diccionario. Es que estuvimos debatiendo ese término para la traducción, eh, o, mmm, México o mexicano-americano, las dos opciones mmm, que podemos utilizar. Um, él ha escrito bastantes eh, artículos, no solamente de eh, crítica, de poesía, eh, pero es muy importante que eh, ustedes sepan que él es doctor de la Universidad de Boston, donde trabaja actualmente, eh, ha dado clases en Wesley College, ha trabajado en... en en MIT también, ha dado conferencias, acaba de venir de Polonia, eh, es traducido, se ha traducido al italiano, se ha traducido, eh, por ejemplo, Crónica de mis años peores, se ha traducido por Lisa Harwood en Chronicle of my worst years, en la autora muy prestigiosa de Nueva York, eh, tiene Shaking of the Dark, um, pero es interesante que el, el libro de... El, llamado Escena de la película gigante, está basado en la, en la película gigante de Rob Hudson y Elizabeth Taylor, en, en el cual hay una escena de racismo que dio origen a, al premio que ganó en el 92 en California. Eh, pero el motivo por el que estamos aquí es para presentar Así habló Penélope eh, y vamos a, a hacer una lectura bilingüe y me gustaría eh, darle la palabra, pasar la palabra a Tino Villanueva que nos hable del origen de la, del poemario, la inspiración y lo que nos quiera contar antes de que pasemos a leer unos cuantos poemas. Muy bien, eh, profesor Cabañas, muchas gracias y muchísimas gracias al Centro de Arte Moderno que por segunda vez nos ha invitado a presentar nuestros libros, nuestras obras creativas. Eh, Sos con Penélope, sí, oh, es, no voy a, a contarles cuántos años eh, tardé en escribir eh, este libro. Cuando me preguntan que cuántos años eh, eh, pasaron en, en, en elaborar este libro, eh, mi respuesta es que casi los mismos, la misma cantidad de años que Penélope esperó a Odiseo a que regresara a Ítaca, ¿no? que son 20 años. <ríe> es un poco exagerado, pero un poco exagerado. Uh, a ver si puedo eh, resumir eh, la Odisea en un minuto o dos minutos. ¿Se puede, se puede hacer un resumen? De la... <ríe> 
Eh, estamos hablando del siglo VII antes del de nacimiento de Jesucristo. Hay una guerra, la guerra de Troya. Y Ulises eh, va a pelear en esa, en esa guerra. El rey Ulises, o Odiseo. Odiseo y deja en, en, en la isla uh, de Ítaca a un hijo, a, es un bebé, uh, y a su esposa Penélope. La guerra toma 10 años y luego él se toma otro, otros 10 años para por fin regresar, total 20 años, por fin regresa a su isla. Yo diría que por el año 13 o 14, tal vez el 15, al palacio donde vive Penélope le llegan a Penélope 108 pretendientes que quieren casarse con ella porque los héroes Agamemnon, Néstor ya han vuelto, ya se sabe que estos héroes griegos que han luchado en la guerra y que tienen cierto renombre eh, han vuelto a sus islas pero Odiseo, ¿dónde está? no ha vuelto entonces eh, en el año 13, 14, 15 eh, empiezan a llegar a estos eh, pretendientes al palacio, le traen eh, muchos regalos, eh, tratan de impresionarla ¿no? porque quieren casarse con ella. ¿no? Ella sigue esperando, oh, qué paciencia de mujer. ¿no? Este es un personaje muy fascinante para mí y eso fue lo que me atrajo. A veces el escritor no escoge el tema, es el tema que escoge al escritor. Y fue esta situación que me atrajo. ¿no? Y um, entonces, lo que... Homero no nos dice en la Odisea es qué es lo que piensa Penélope durante estos 20 años, qué piensa cuando ora a los dioses, a las dioses, qué dice, qué pide, qué les pide, cómo se expresa. Sabemos que es tejedora que maneja la lana, eh, yo la trato como un artista, pero Homero no nos dice nada sobre sobre este aspecto de Penélope, es muy parte de su ego. ¿no? Entonces ahí es donde entro yo, ¿no? con 32 poemas. Um, entonces vamos a hacer, creo que es suficiente. Uh, sabemos que Odiseo por fin vuelve um, a Ítaca ¿no? y se reanuda esa relación amorosa de esposo-esposa. Muy bien, entonces, eh, ah, bien, tengo libros eh, completamente en español, eh, me considero netamente bilingüe. Eh, este lo escribí porque estoy eh, voy, voy eh, alternando un libro en español, un libro en inglés, y ya estoy muriendo por empezar un libro en español porque tardé tantos años escribiendo este libro en inglés. Así que este lo escribí en inglés, entonces voy a leer el original y eh, el profesor eh, Rafael Cabañas va a leer la traducción. Y así empieza. Uh, so spoke Penelope. This is the palace where I've learned to survive. Where two years ago I embraced Odysseus, stout son of Laertes, one last time. One long embrace was all it took to shape one heartbeat between us before he left for Troy. This is the palace I walk around in from hall to hall, a world of stone and wood that is mine. This is the room where I work in wool and talk it out with myself. Where still awake I toss and turn, pace around in the middle of the night, convincing myself once more that the earthly idea of love is still the lifeblood of my body. This is the palace where I wear the crown of faithfulness, where the sound of the sea is the sound I think with. Therefore, If I stand by a window, expecting each time to see the outline of a ship coming toward me, what is it but my love and the passion time gives it to grow for Odysseus, like-minded husband of the cunning mind for whom I wait? So spoke Penelope when she awoke this morning, when the golden cloth of dawn rose out of the sea. Puedo escucharles en asiento. Bueno, así habló Penélope. He aquí el palacio donde he aprendido a sobrevivir, donde hace dos años abracé a Odiseo, fornido hijo de Laertes, por última vez, un largo abrazo que bastó para aunar nuestros latidos antes de su partida a Troya. 
He aquí el palacio donde deambulo por los pasillos, un mundo de piedra y de madera que es el mío. He aquí la estancia donde trabajo la lana y me hablo en alto, donde aún despierta doy vueltas y vueltas, donde en medio de la noche voy y vengo. Mientras una vez más me convenzo de que la terrena idea del amor sigue siendo la sangre viva que me rodea el cuerpo. He aquí el palacio donde porto la corona de la fidelidad, donde el sonido del mar es aquel con que pienso. Por tanto, si de pie, junto a la ventana, ver siempre deseo la silueta de un barco que a mí viene, ¿qué ha de ser sino mi amor y la pasión por odiseo que acrecienta el tiempo por mi astuto marido que piensa lo mismo y a quien espero? Así habló Penélope al levantarse esta mañana, cuando el dorado paño del alba ascendió desde el mar. Segundo poema, The Waiting. Has ever a woman waited like me, waited and waited, and if she hadn't, would have had too much to lose, would have been denied so terribly a husband, not to mention orchards, many, droves of sheep and swine, plow fields all around, and twining vines for wine? How many women, how many women, I wonder, have waited like me, like me by the sea with a racing, caring heart? Women who waited, stood waiting, lay waiting like me. From where you are every night above me, tell me with your truthful mouth, sky god Zeus. Tell it clearly to me, Athena and Apollo, luminous gods and goddesses who inhabit the high halls of Olympus. How many women before me have waited like me? Habrá habido mujer que como yo haya esperado, esperado y esperado, y que de no hacerlo tanto haya arriesgado la horrible privación de un marido, por no hablar de huertas, muchas, de rebaños de ovejas y piaras de cerdos rodeados de tierras de arado y de vino trepadoras de paz? ¿Cuántas mujeres, me pregunto, como yo han sabido esperar, como yo junto al mar, con el corazón azorado y devoto, cuántas han esperado, de pie han esperado, tumbadas como yo han esperado? Desde allá arriba donde estás cada noche, dime con tu boca franca, Zeus, Dios del cielo, y dime verdad, habladme claro, Atenea y Apolo, luminosos dioses y diosas que habitáis las elevadas estancias del Olimpo. ¿Cuántas mujeres ha habido que, como yo, han sabido esperar? Uh, against all odds, did Odysseus, man of thoughts accurate as arrows, win the battle? Were he and his warring men victorious? If so, let him conquer distance now. To Ithaca he must come back. Six years it's been, and who now cares who started the war? Cannot the gods bring, out, bring on all out peace? Enough with this madness. I, Penelope, his wife, want him back. Was he captured, taken prisoner? Is he trapped in a deep shaded forest, concealed in a cave, not knowing east from west? Against all odds, against whatever gods, he'd better make it back. On his homeward sail, was he blown off course by blasting gales, his ship lost in some outer world? May he use whatever stars are in him to turn around and get back. Is he shipwrecked? bruised by the perils of the sea against some rocky shore, or else swept out into the streams of ocean. I beseech you, God's Olympian, release him from all trouble, and help him find his way back. After all the fruitful years, it weighs on my wit. Has he found, settled down with another woman? I'll take him back. Telemachus and I need him back. In the end, did he breathe his last in battle, 
Is he dead and buried, olive trees growing among his bones? I pray to the deathless gods that round out the heavens to bring his body back. <clears throat> Contra todo pronóstico. ¿Habrá vencido Odiseo, hombre de ideas certeras como flechas, la batalla? ¿Habrán sido él y sus guerreros victoriosos? Dejadle pues conquistar ahora a distancia, pues a Ítaca debe regresar. Seis años han pasado. ¿Y a quién le importa ya quién empezó la contienda? ¿Acaso no pueden los dioses traer la paz total? Ya basta de esta locura. Yo, Penélope, su esposa, quiero verlo regresar. Lo habrán cogido, será prisionero, se hallará atrapado en un bosque de esperas sombras, oculto en una cueva donde este y oeste se confunden. Contra todo pronóstico, contra los dioses que sean, hará bien regresar. En la travesía a su tierra lo habrán desviado del rumbo fuertes tempestades. ¿Habrá perdido su nave en algún lejano mundo? Sírvase él de los luceros que conoce para mirar y regresar. ¿Será un náufrago? ¿Lo habrán golpeado contra rocosa orilla en los peligros de la mar? ¿Lo habrán arrastrado sus azares a las corrientes del océano? Dioses del Olimpo, os lo suplico, libradlo de todo mal y ayudadlo a regresar. Transcurridos todos estos vacuos años, algo hay que desgasta mi cordura. ¿Habrá hallado, habrá sentado la cabeza con otra mujer? Lo dejaré volver. Por Telémaco y por mí necesita regresar. Y por fin, ¿habrá aspirado en el combate? ¿Estará muerto y enterrado? ¿Crecerán ya olivos contra sus huesos? Ruego a los dioses inmortales que rondan los cielos que hagan su cuerpo regresar. Este se titula This Day. This dull day, this dreary day, this bleak day, this irritable day, this worrisome day, this fretful day, this exasperating day, this wretched day, this tormenting day, this joyless, dismal day, this somber day, this weary day, this doleful day, this empty day, this inconsolable day, this depressing day, this pointless, ordinary day, this day. Este día, este día lóbrego, este día plomizo, este día apagado, este día irritante, este día angustioso, este día de inquietud, este día exasperante, este día miserable, este día de tormento, este día triste, funesto, este día lúgubre, este día agotador, este día acongojado, este día vacío, este día sin consuelo, este día detrimente, este día ordinario, sin sentido, este día. El uh, poemario, uh, hay dos poemas sobre, la, sobre el tejer que integra en el poema. Voy a leer el más corto, In Color and in Cloth. ¿no? El otro se titula A With, a with a Cloth, que es todo un, tiene cierto atractivo visual. Ese es el más largo, pero me interesa el más breve. Uh, in Color and in Cloth. Uh, uno de los temas del libro, obviamente, es el amor, la ausencia, también, la, también la memoria. ¿no? Y entonces es la memoria que ella graba utilizando su arte de tejer. In color and in cloth. It's done. Finished. Three days ago, as an impatient sun was dropping fast behind the sea and a starlit sky appeared, I finished it. A piece of cloth in wool that took too long to weave. Half a year dragged on, but at last I had it. 
the likeness of Odysseus, splendid husband and gentle father to his infant son. One day I managed from early dawn to dusk, then until the brightness of the morning star, then until the brightness of the morning shone again, to keep on weaving, to get it right. And there it is, folded up across the bed, in color and in cloth. Now, when the sting of absence is too much, when the weariness of why keep waiting wears me out, I reach for it to satisfy my love-struck eyes. The background? I've simply made it dark, against which Odysseus looking wrapped into my eyes. Beside us, our longest table in the palace hall. And because he's speaking to me, I gave him speaking lips. He's telling me he doesn't care for war, that he loves me to the Pleiades and back. In turn, I'm offering wine to him from, from my wooden bowl. Standing there, long pose from each of us, is what I remember most. He and I glowing from two bowls of sweet and mellow wine. Need I say I pleasure in bringing out this piece of cloth? Such felicity unfolding it, running my hands over it, and embracing both ourselves each time. <clears throat> todo color, todo tela. Ya está hecho, acabado. Hace tres días, mientras un sol impaciente se sumergía presto en el mar y daba paso a un cielo iluminado de estrellas, lo terminé un paño de lana que ha llevado a tejer demasiado tiempo. Medio año se fue alargando, pero por fin helo aquí, un retrato de Odiseo. Esposo espléndido y padre amable con su pequeño. Un día me azacané del alba al atardecer y luego hasta que la luz matinal volvió a brillar en seguir tejiendo en hacerlo bien. Y ahí está doblado sobre el lecho todo color, todo tela, Ahora, cuando la punzada de la ausencia es demasiado intensa, cuando el cansancio del por qué seguir esperando me desgasta, lo busco para satisfacer mi mirada enamorada. En el fondo, opté porque fuera simplemente oscuro. Sobre él se recorta Odiseo, que me mira absorto a los ojos, junto a nosotros, la mesa más larga del megaron de palacio, y puesto que él me habla, unos labios que hablan de Gí, que no le importa la guerra, me cuenta, que me ama hasta las pléyares y vuelta. A mi vez, le sirvo vino de mi cuenco de madera, y allí de pie, los dos manteniendo la pose prolongada, es lo que más recuerdo. Él y yo encendidos por los cuencos de vino, dulce y suave. ¿Acaso hace falta que diga que me encanta extender este paño? Es tal la felicidad que me produce desplegarlo, acariciarlo con las manos y abrazarnos a ambos en él a un tiempo cada vez. Habíamos decidido que uno en español uh, y luego el original en inglés ¿sí? y terminamos <coughs> 12 poemas <laughs> um, Possessed by Doubt eh, Presa de la Duda eh, justo eh, a la mitad del libro eh, porque debió tener uh, sus dudas ¿no? Pero, eh, es, es una figura mortal también Odiseo, no son, él no es un dios y ella no es una diosa. O sea que tienen sentimientos así como ustedes y yo. ¿no? Entonces, tú tú que haber dudado. Entonces, justo a la mitad del libro hay un poema que tiene que ver con, uh, con la duda. ¿no? Uh, presa de la duda. No te enojes conmigo, Odiseo, causa de mi aflicción y desvelo, si acabo odiándote por las noches de angustia que me das que me destrozan hasta las entrañas. Y lo que es más, y ha de ser dicho en este campo de la batalla de amor, te quiero una y otra vez, y luego cambio de parecer, y entonces ya no te quiero. 
Día sí, día también, cada día en que me apeno, cuando me siento frustrada, cuando le doy vueltas en la cabeza a mis incansables ideas, grito tu nombre como si fuera miel en mi lengua. El sonido resuena en esta estancia y llena de esperanza este reino insular y a mí en mi soledad. Y entonces sonrío a las golondrinas que en lo alto, en el aire templado, pasan deseosas de volar. Poco después en el cielo cubierto de estrellas, hay una razón para quererte, y luego otra, y otra. Y aún con todo, Odiseo, desgarrador esposo, destructor de almas, no permitas que me muera de dolor en un lugar. Te odio por tu ausencia, por la pena que me hunde hasta el lecho entre sollozos, por tenernos a Telémaco, tu hijo, y a mí, tu esposa, esperando por no enviar mensaje alguno en estos días, ni una palabra definitiva que aplacara este recial de rabia, este corazón que comienza ya a ser presa de la duda. Y leo el inglés, y lo tengo aquí en inglés, pero no lo tengo marcado con mis eh, apuntes. Uh, pues es by that. y terminamos con, con esto. Eh, Muchas gracias por haber venido. Possessed by doubt. Do not be cross with me, Odysseus, source of my worry and my woe, if by and by I loathe you for the anxious nights you give me, nights that wreck me to the core. What's more, it must be said in this battlefield of love, Time and time again I love you, then I go the other way and love you not. Day in, day out, each day that travails me, when I feel denied, when my unsleeping thoughts go round and round my head, I cry out your name as if it were honey on my tongue, the sound resounding in this room, giving hope to this island realm and me alone. Whereupon I smile to swallows, high in the warm air, going past with a will to fly. Soon after, in the spread of stars, I find reason to love you, and then another, and another. Still in all, this is grief giver of a husband, destroyer of hearts, let me not die aching in one place. I loathe you for your absence, for the sorrow that lowers me to bed weeping, for keeping Telemachus, our son, and me, your wife, waiting, for sending no message down the years, no final word to soothe this range of anger, this heart beginning now to be possessed by doubt. Muchísimas gracias. Este, realmente para mí es un placer este, oír el texto original en inglés, los acentos, este, digamos los compases rítmicos más breves, más, 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 sí. este, más prolongado en, en español, este, dos riquezas. ¿no? Eh, mencionabas tú al principio de la lectura que tenías este, el hábito, o se había dado así, de un texto en inglés, otro en español, texto en inglés, texto en español, a lo largo de una producción. Eh, sí, a partir de mi tercer libro, 
primeros dos libros eh, habían poemas, hay poemas en español y en inglés, y poemas que usan esta técnica híbrida, bilingüe, macarrónica, mestiza, hay tantos nombres, cambio de código, pero luego dejé eso y mi tercer libro fue en español, es Crónica de mis años peores, luego vino Symphony Movie Giant, luego hay una plaquette, Uh, primera causa, luego viene Penélope y ahora estoy con el texto de esta mujer. Sí, mi pregunta es esta. Eh, Mark Strang, que es un poeta en lengua inglesa, canadiense, vive en Estados Unidos, traductor este, del portugués y del español, dice que él no concibe la poesía, y es muy buen traductor, dice que no concibe la poesía más que en inglés. Es decir, que, que le viene, es que es su lengua, es el ritmo, aunque él traduce a Neruda, por ejemplo, lo hace bien, muy bien, pero él dice que, que oye, digamos, que que qué es su, su, su aproximación, su, no sé, en tu caso al oír los dos tonos... Sí, pero él no es bilingüe. No, no, él, él, él traduce. Sí, pero es, él es sí, sí, sí. Pero una cosa es eh, haber nacido en una cuna donde te hablan en español y en inglés, Ajá. Y, y, y uno puede manejar, manejar las dos lenguas, o piensa que puede manejar Ajá. las dos lenguas... Eh, eh, bueno, hay muchas personas bilingües, pero lo que quiero decir es que si somos escritores, estamos manejando las dos lenguas, dos sintaxis, dos sistemas lingüísticos al nivel literario. Eso es ya manipular ¿no? las dos lenguas, jugar con lo que hay ahí, ¿no? explotar, eh, sacar el mayor rendimiento a las dos lenguas. Pero eso Mark, Mark Strain no hace, no, no, no tiene ese fondo. Eh, es parte de su psique. De su... Claro. <risa> yeah. O sea, es una psique lo que se, se va dando en el escritor bilingüe, o sea, en, en cómo trabajar. No, esa es mi pregunta. Sí, sí, sí. Y además esto, estoy saturado por ambos lados, ¿no? Me especialicé en la universidad, tanto en español como en inglés, ¿no? Y cuando me fui, cuando me llevaron a la mili, terminé en Panamá, ¿no? Y recuerdo que en las tiendas, la mayoría de interpretaba por mis amigos gringos, ¿no? Querían comprar una cámara muy barata, o sea, Y las dependientes me oían hablar español y decían, ah, usted sabe castellano. Ah, y era la primera vez que yo escuchaba, yo hablo español, ¿no? castellano, usted <risa> castellano. Eso no lo aprendo hasta después, ¿no? Pero eh, sí, me siento cómodo, sí, hablando en español, escribiendo artículos críticos en español y en inglés. Bueno, pues yo antes que nada felicitarte y mucho, bueno, como tú sabes, a mí me gusta mucho tu trabajo, lo que conozco, sí, me, me gusta mucho. Y eh, ahora con, con la lectura así íntegra en, en las dos lenguas, eh, en, encontré algo que siempre de lo cual siempre tuve inquietud sobre esta encarnación de Penélope, que es, eh, porque para mí también es un personaje adorable y también he, he trabajado en mi, propio, en mi propia obra el personaje, en los epigramas. Y eh, siento que, como tú lo dijiste aquí al principio en la introducción que hiciste, hay... Eh, una preocupación tuya por externar la voz de Penélope, por darle fuerza a esa voz, eh, que de la cual Homero solo present, digamos que presentó al personaje en cuanto la, en la, eh, el emblema de la espera y la negación y todo eso que nos corresponde a las mujeres. Yo quería saber más. Entonces, sí. Y tú exploras, eh, vas, bueno, lo que yo hasta ahora encuentro, ¿verdad? Porque un poema tiene muchas lecturas, es inagotable cuando es un verdadero poema y estamos ante tal caso. Eh, encuentro que eh, exploras mucho más el sentimiento de la angustia ante la ausencia, ¿verdad? Pero eh, siempre dentro de lo que fue la concepción homérica, es decir, la mujer en, encarnando la espera y siendo fiel, siendo, digamos, agachando la cabeza de alguna manera. Y eh, a mí eso, o sea, los poemas me gustan muchísimo, pero eh, encuentro que no hay como una rebeldía del personaje, 
y, y a mí eso me inquieta porque yo eh, siento que Penélope debió haber tenido no solamente duda, que tú dices así muy sabiamente porque es un ser humano y todo ser humano duda, ¿verdad? Pero, y lo cual me encantó porque me diste luz, mucha luz sobre muchas cosas con eso, pero... Eh, sino que yo digo, bueno, además de dudar, debe de haber estado a veces muy enojada y muy eh, contrariada y cómo estaría, yo pienso, bueno, 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 ok. En el último poema hay un poco de eso y no es la única vez, eh, en otros pequeños momentos. Sí, hay momentos sí, donde sí. demuestra odio hacia él. Yeah, y lo dice, ya. Yeah. Mm. Um, si sí, yo la he dejado... En Hemos el cogido algunos, pero hay odio y... y que tiene, es un poco bipolar. Ah, me encanta. Claro, no, es que la gente que es muy plana, pues como los personajes planos, ¿no? En literatura son los más aburridos. Yo cuando... Lo importante era darle voz, ¿no? Porque en cierto momento, no sé si recuerdan, he leído la Odisea, Telémaco eh, le dice a su madre cuando baja del segundo piso al primer piso, dice, tú cállate dice, y vete a tu estancia, a tu cuarto, ¿no? Entonces, eh, hay un artículo que acaba de salir de, de una feminista que habla precisamente de este momento y cómo en la literatura de Occidente a la mujer se le dice que se cae. ¿no? Entonces, yo, yo he tratado de darle voz. <ríe> Entonces, eso fue lo más importante, ¿no? Eh, quería saber. De todas maneras, me lo ha presentado como un poco intelig como inteligente. Ah, sí, igual hay esperado de la prudente tarea, sí, sí. Sí, o sea, no solamente con la espera, la dulce, sí, 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 sino inteligente. Sí, sí, porque está tejiendo, pero no olvidemos que desteje también. Hasta, porque si teje, o sea, <risa> se acaba todo, ¿no? Se acaba sí, la obra completa. Entonces también está en la... Eh, pincelada de inteligencia de, de la mujer desde un principio. Se burla de los pretendientes porque les dice... Eh, no, como pícara. El, el, eh, sí, el padre de Odiseo, eh, ¿cómo se llama? Laertes, va a morir y necesita una mortaja. ¿Me permiten eh, tejer una mortaja para el padre? Y, y todos dicen que sí. Entonces, ahí entra el truco de la... De, si nunca han leído la Odisea, por lo menos han oído de tener lo que... Ah, la señora que tejía y destejía. Sí, por tres años tejía de día y de noche destejía, hasta que una criada la, la, la delata, ¿no? Y ahí gana, gana tres años, ¿no? O sea, se burla de lo que es pretendiente. La interpretación de Penelope, perdón. Para, para agregar este último comentario, sí, en el último poema, Penelope sí muestra una medida de enfado y de enojo, pero... Dice al principio, discúlpame, o dice yo si me, si, si me enfado contigo, si me siguro. O sea, yo lo que digo es que el poemario presenta un, una imagen de idealismo y pureza femenina que, por parte del género que, que brinda un amor incondicional que va más allá de la distancia del tiempo, pero digo, para mí eso es inconcebible, es un poco surrealista. No, 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 muy poético. <risa> No sé, en California, Irlanda Güera, cuando salió el libro, el original en inglés se lo mandé, y me llama por teléfono y dice, ay, bueno, le encantó el libro. Y luego me dice, ¿qué no has leído el artículo de Elena Poniatowska sobre la mujer que siempre espera? ¿Has captado? No? Y ahí me empieza a resumir todo el artículo. No he leído ese artículo, no sé cuál es el artículo de Elena Poniatowska, donde habla de la que la mujer, supongo que contemporánea, ¿no? Siempre está en espera de algo. Todo estaba en espera de algo, ¿no? No solo la mujer. Pues ya dije a Borinsky que te dé el correo de Elena Poniatosca, que a mí me la presentó bueno. ella y seguro que se lo quieres que lo mande. Eh, es interesante la rebeldía de Pienero, que por ejemplo la película de Vigas Luna, que casualmente vi hace dos semanas, que es un, un profesor de filosofía que, que se va a Cádiz a, a, y, y se enamora de una chica muy viva. Y, y, y bueno, y al final lo que ocurre es que eh, la enamora con todas sus historias y, y él desaparece y es como la, eh, un poco um, la interpretación del mito de Penélope y él se va y no vuelve nunca y ella lo espera, lo espera, pero se casa con el rico del pueblo y, y que siempre había estado enamorado de ella y de repente un día aparece, que tú te quedas aquí, si yo ya estoy casada y con hijos, ¿qué pasa? que te fuiste con aquella puta de la fiesta esto es para acabar un poco con, con reinterpretaciones del Penélope un poco más salvaje y entonces vuelve a tener una relación con el marido a escondido, con el primer marido porque no era viuda, no se había, no, no se había muerto nunca y bueno, y el segundo marido se entera y se venga, y no digo al final, pero que es una Penélope mala, que tiene, en el sentido de que tiene una relación con los dos al mismo tiempo, o sea, que hay Penélopes peores que la tuya. 
Para los que quieren, buscaremos para salvar. Ah, ah, pero sí, pero, eh, hay una cosa que sí me, me, me encantó de, de los, del tono de los poemas, es de que sí está, digamos, se sitúa en esa relación entre la prudente Penélope y el engañador de hombres, que es el marido. O sea, el marido es un profesional de, del engaño y la otra de la prudencia. Entonces, ahí sí creo que hay un equilibrio en lo que, se, en lo que oí, ¿no? Y eso le ha valido mucho en la guerra de Troya, ha sobrevivido eso de... No sé cómo se traduce en español, a man of many turnings, es muy difícil de... Polot, en griego, ¿quién no sabe? Polopitrus, así empieza la odisea, ¿no? Polopitrus, oh musa, cuéntame de... La cólera de... Polopitrus, la cólera del pelida Aquiles. De Aquiles, el pelida. O sea, lo que quiero decir es que esto es lo que nos salva. Dice mentiras, miente mucho, pero eso es parte de su retórica. Y en esa tradición de darle voz a la mujer, pues está Ovidio, ¿no? Con hacer oídas también. Eso después, sí. Eso viene después. En la fichita publicitaria, alguien, uno de los que yo no conocía, que no leía. Y no quería leer nada sobre... Me decían, ah, ¿has leído a no sé qué poeta que tiene seis poemas sobre... Ah, ¿has leído a Silvia Plan que ha leído, que ha escrito nada? No quiero leer nada. <risa> no quiero influir, ser influido por nadie, ¿no? Esto es lo mío. Ahora, si coincidimos después, ¿no? Bueno, pues, así es. <risa> Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Eh, veo el señor que está un poco desesperado. ¿no? Me vi bajar y no salí.